Hi everyone, welcome to Epitech. In this video, I am going to discuss about the architecture of MSP430. The architecture mainly consists of CPU and its supporting hardware, including the clock generator. Here, JTAG debug is nothing but a complementary tool to digital simulation. And JTAG, that is Joint Test Action Group, to formed in 1985 to develop a method of verifying designs and testing printed circuit boards after manufacture. Here we have architecture of CPU, clock generator, and supporting hardware. Here we have a JTAG debug, nothing but a complementary tool. So, we will use digital simulation. Next, we have a JTAG developer. Manufacturing complete in Tarvata, printed circuit board, tested and QCS Kuntam, Danto Patu, design verified Jedanaki, UCS Kuntam. Next, it share a 16 bit CPU core, risk type, and flexible clock system that interconnect using a 16 bit one human common memory address bus and memory data bus architecture. So, I cut you on the 16 bit CPU and the risk type one human architecture. So, risk type and Nadagapati. It supports only limited machine language instructions. Next, I will show you the architecture of the architecture. Here, program data is memory in the memory. Next, I will show you the CPU remaining hardware in the memory address bus and memory data bus. Here, memory address bus is unidirectional. Memory data bus is bidirectional. Next, it is having number of general purpose IO ports. Each of size 8 bit. All the pins can be configured either as input or output to interface digital signals. Next, we will see number of 5 ports. This is the generation button. So, each port size is 8 bit. This is the first pin. The digital signal is interface. We will configure the input and output. We will configure the programming. Next, it is also having unlock and digital peripherals. Here, we will see the अनलॉग पेरिफेरल सुनताई, डिजिटल पेरिफेरल सुनताई। फर्स्ट अनलॉग पेरिफेरल से उनताई कर चोदा मु, अभी एबीडी कन्वर्टर सु, कंपैरेटरु, एलसीडी ड्राइवरु, सप्लाई वोल्टेज सुपरवाइजरु एक्सेट्रा। नेक्स्ट आधे वेदन का डिजिटल पेरिफेरल से उनताई कर चोदा मु, अभी वास्टक टाइमरु, 16 बिट टंडू, 8 बिट नेक्स्ट क्लाक जनरेटर MSP430 अड्रसस हाई परफॉर्मेंस लो पवर अन प्रेसेस फ्रिक्वेंसी बाई यूजिंग 3 इंटरनल क्लाक्स दे आर फस्ट वन इस M क्लाक दट इस मास्टर क्लाक हियर फ्रिक्वेंसी इन रेंज मेगा एडजेस सेकंड वन इस SM क्लाक दट इस सबसिस्टम मास्टर क्लाक हियर फ्रिक्वेंसी इन रेंज मेगा एडजेस थर्ड वन इस A क्लाक दट इस Auxiliary clock here frequency in range kilo edges here SM clock and A clock both are distributed to peripherals and M clock is used by the CPU here SM clock and M clock runs at the same frequency in the mega edges range and A clock is runs at a much lower frequency next take a chow on the E clock generator on the precise frequency अंटे exact frequency तो 3 internal clocks गा generate होताई so अवी M clock, SM clock, A clock so SM clock, A clock अने दी clock signal नी peripherals के distribute चेड़ान की उच्चेस कुँटामू नेस्ट अधे वेदेंग M clock अने दी clock signal नी CPU के distribute चेड़ान की उच्चेस कुँटामू नेस्ट अधे वेदेंग इकर चोंडी SM clock, M clock अने दी same frequency तो रन्ना होता होंटादी � नेक्स्ट अधे वेदेंग A clock कने दी lower frequency तो run out तोंट दी सिकड़ मन frequency range अने दी kilo edges लो मन रप्पन जेसकुन्टाम नेक्स्ट memory MSP430 devices have flash memory 2 kb to 32 kb and 128 bytes to 2 kb of RAM the size of memories varies from family to family सो इकड़ चोंडी flash memory range उच्ची 2 kb to 32 kb नेक्स्ट रैम रेंज वी वन ट्वेंटी एट बैट टू टू कि बैट इकड़ फैमिल टू फैमिल फ्लाश मेमरी रेंज याम रेंज अने चेज उ नैक्स्ट सीपीयू इट इंक्लूड्स ए सिक्सटीन बिट एलू अंड 
a set of 16 bit registers they are r not to r15 a loop performs some arithmetic and logical operations on result stored in any one of the register all these registers are 16 bit registers first four registers are special purpose and remaining 12 are general purpose registers so ikkada chudandi manam 16 bit alu enduku use chestam ante arithmetic and logical operation perform cheyadaniki use cheskuntam again ikkada generate aina resultant value edo oka general purpose register lo manaku store avutadi next adhe vidhanga ikkada chudandi overall ga manaki 16 registers unnai kada oka register size vachi 16 bit ikkada first to four registers ante r not to r3 special purpose register ga use cheskuntamu inga remaining 12 R42 R15 ఈ రిజిస్టర్స్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్గా యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే వీటిని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిజిస్టర్స్గా యూజ్ చేసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్పెషల్ పర్పస్ అదేవిధంగా జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ గురించి చూద్దాము ఇక్కడ ఆర్ నాట్ అనేది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్గా యూజ్ చేసుకుంటాం దీని పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు స్టోర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఫెచ్డ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ అనేది ఆర్ నాట్లో స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆర్ వన్ అనేది స్టాక్ పాయింటర్గా యూజ్ చేసుకుంటాము దీని పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు స్టోర్ ద డేటా టెంపరీ మనం స్టాక్లో టెంపరీ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఆర్ వన్ అనేది స్టాక్ పాయింటర్గా యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆర్ టూ అనేది స్టేటస్ రిజిస్టర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కాన్స్టెంట్ జనరేటర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీని పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఫ్లాగ్ స్టేటస్ అనేది ఆర్ టూ రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీ అనేది కాన్స్టెంట్ జనరేటర్గా యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి సిజి వన్ సిజి టూ యూజ్ టు జనరేట్ సమ్ కాన్స్టెంట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ సో మనకి డిఫరెంట్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్లో సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కాన్స్టెంట్ జనరేటర్గా ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ రిజిస్టర్స్ అనేటివి యూజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఆర్ ఫోర్ టూ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ సో వీటిని జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్గా యూజ్ చేసుకుంటాం దీని పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు హోల్డ్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఎక్సెట్రా సో మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఆర్ ఫోర్ టూ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్గా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం లాస్ట్ వన్ ఈస్ వాచ్ డాక్ టైమర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్పెషల్ టైమర్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ ఏ ఏ కంట్రోల్డ్ సిస్టమ్ రిజిస్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అక్కర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్ ఇన్ అండ్ అప్లికేషన్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ జనరల్ పర్పస్ టైమర్ సో ఇక్కడ చూడండి సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లం అక్కడ అయినప్పుడు సిస్టమ్ని రీస్టార్ట్ చేయడానికి ఈ వాస్టార్ టైమర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లం అక్కడ కాకుండా ఉంటే ఇది నార్మల్ జనరల్ పర్పస్ టైమర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఓవరాల్గా ఇక్కడ నేను ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఎంఎస్పి ఫోర్ థర్టీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను హాయ్ ఎవ్రీవన్ నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఎంపీఎంసి హ్యాండ్ రిటర్న్ మెటీరియల్ సంబంధించిన సాఫ్ట్ కాపీ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను డైరెక్ట్గా లింక్ని క్లిక్ చేసి మీరు ఈ మెటీరియల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ వచ్చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్